കോഴിക്കോട് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന് സമ്മതിച്ചതായി എഫ് ഐ ആർ ഇവരിൽ നിന്നും മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി യുവാക്കളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെ വിധി പറയും യു എ പി എ പിൻവലിക്കേണ്ട തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് പ്രതിഭാഗവും വാദിച്ചു യുവാക്കളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളായ അലൻ ഷുഹൈബ് താഹ ഫൈസൽ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലുള്ള വിധി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയ എഫ് ഐ ആറിൽ ഇവർ നിരോധിക്കപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാണെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി പറയുന്നു ഇവരിൽ നിന്നും മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായും എഫ് ഐ ആറിൽ ഉണ്ട് അതേസമയം യു എ പി എ ഇരുപത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് അംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു മാവോയിസ്റ്റ് ആവുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും വയനാട് സ്വദേശി ശ്യാംബാലകൃഷ്ണനെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഒടുവിൽ ശ്യാംബാലകൃഷ്ണന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന കോടതി വിധിയും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ക്രിമിനൽ ബന്ധമില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നും പ്രതിഭാഗം പറഞ്ഞു ഒ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പി പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പുസ്തകം മാവോയിസത്തെ എതിർക്കുന്നതാണെന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മാവോയിസവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല വായനക്കാരാണെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു രണ്ട് ആസ്പെക്ടിലാണ് ഇന്ന് ആർഗ്യു ചെയ്തത് ഒന്ന് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജാമ്യം കിട്ടണം രണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജാമ്യം തരണം ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ ആന്റിസിഡന്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അതാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്ട് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് വെച്ചും നമുക്ക് ജാമ്യത്തിന് അർഹരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഇവരെടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ലഘുലേഖകളെല്ലാം തന്നെ ഒരാളുടെയും ഒരു അതോറിറ്റി സൈൻ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോടതി ചോദിച്ചു ഇതുവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാംഫ്ലെറ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനി ബഡി ക്യാൻ കീപ് സച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എനി ബഡി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തില്ല യു എ പി എ പിൻവലിക്കാനുള്ള എ ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ലേഖനം മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടെ അനുകൂലിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചത് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും പോലീസിനെതിരെ വെടിവെച്ചപ്പോഴാണ് പോലീസ് തിരിച്ചു വെടിവെച്ചതെന്നുമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്തത് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗവൺമെന്റിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ദേശീയ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ടോം ജോസിന്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയത് ലേഖനം അതീവ ഗൌരവതരമാണെന്നും കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഭരണമാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണോ നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചരണം വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നും ലേഖനം വായിച്ചതിനു ശേഷം മറുപടി പറയാമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചത് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്തോ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സർ ഇവിടെ പോലീസ് റോന്ത് കിട്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ചും വെടിവെച്ചത് അത് സ്വയരക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല മാവോയിസ്റ്റുകൾ രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ രാജ്യത്ത് അട്ടിമറി നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്ന് ജി കെ പിള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജി കെ പിള്ള ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജി കെ പിള്ള ഇടത് തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ അജണ്ട വെളിപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ സായുധ സമരത്തിലൂടെ അട്ടിമറി നടത്തി ഭരണം
ബീഹാറിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും മധ്യപ്രദേശിലും തിരിച്ചടികൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളം സുരക്ഷാ മാർഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അട്ടപ്പാടിയിലെ മാവോ സ്റ്റേറ്റ് മുട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വാളെടുത്തവർ ജി കെ പിള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൂടി ഓർക്കണമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാവോയിസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന കോലാഹലക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം മുതലെടുപ്പ് മാത്രമെന്ന ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകരതയെ ഇവർ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് യു എ പി എ ദുരുപയോഗം അനുവദിക്കരുതെന്നും മുഖപ്രസംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളം ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളിനാണ് കേരളത്തിന്റെ ജയം വിവരങ്ങളുമായി ലതീഷ് തേടിക്കാൻ ലതീഷ് അങ്ങനെ കേരളം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾ കേരളം നേടിയിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കളി കളിയുടെ കളി പുരോഗമിച്ചത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തോടെയാണ് മത്സരം തുടങ്ങിയത് ആന്ധ്ര ഗോൾ മുഖത്ത് കേരളം നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കളിയിൽ ഉടനീളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തിനാലാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ ബിപിൻ തോമസ് ആണ് ആദ്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടത് ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ലിയോൺ അഗസ്റ്റിൻ കേരളത്തെ വീണ്ടും ഉന്നയിപ്പിച്ചു ഹെഡറിലൂടെ ആയിരുന്നു മനോഹരമായ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി എട്ട് മിനിറ്റ് എട്ടാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും കേരളം വലവിരിക്കി പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ എമിൽ ബെന്നിയുടെ വഴിയായിരുന്നു ഈ ഗോൾ അറുപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ എമിൽ ബെന്നി വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടു കളി കഴിയാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവസാന ഗോൾ അഞ്ചാം ഗോൾ കേരളം നേടിയത് ഷിഹാബാണ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഷിഹാബാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ചാം ഗോൾ നേടിയത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായ കേരളത്തിന്റെ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ആന്ധ്രയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ അജയ് കുമാറിന്റെ മികച്ച സേവ് സേവുകളാണ് ടീമിലെ വലിയ തോൽവിയിൽ നിന്ന് ഇതിലും വലിയ തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇനി അടുത്ത മത്സരം തമിഴ്നാടാണ് എതിരാളികൾ നവംബർ പത്ത് വരെയാണ് ദക്ഷിണ മേഖല യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നടക്കുക കേരളം ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് എന്നീ ടീമുകളാണ് എ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ബി ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുച്ചേരി കർണാടക തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ശരി സന്തോ ലതീഷ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ദക്ഷിണ മേഖല യോഗ്യതാ റൌണ്ടിൽ കേരളം ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരെ അഞ്ച് ഗോളിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ജയം എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾ ആണ് കേരളം നേടിയത് വിവരങ്ങളാണ് ലതീഷ് നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വാളയാർ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാ സഹായവും ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാളയാർ കേസിൽ പ്രതികളെ ആരാണ് സഹായിച്ചതെന്നറിയില്ലെന്നും കോടതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടും പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടുവെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്താ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ വെറുതെ വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അവരെ ആരാ സഹായിച്ചതെന്നും അറിയില്ല ഈ പ്രതികളെ രക്ഷിച്ചത് എന്തായാലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും തന്നെയാണ് അവരെ സഹായിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമൊന്നുമില്ല ആരെ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്ത് തരാ അതിന് ഏത് തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാകും സാർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് വളയാർ സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് സഭ പരിഗണിച്ചില്ല വിഷയം അടിയന്തരമായി അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തവണ സഭ പരിഗണിച്ചതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചട്ടപ്രകാരം അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ശൂന്യവേളയിൽ ഉന്നയിക്കാമെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് സ്പീക്കർ മറ്റു സഭാ നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി കൂടത്തായി പ്രാദേശിക ലീഗ് നേതാവ് എം ബി ചിമൊയ്യെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു പയ്യോളി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് ഡിവൈഎസ്പി ഹരിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത് ജോളിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും മറ്റു ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അ
സംഭവത്തിൽ ബാർ അസോസിയേഷനും ബാർ കൌൺസിലും ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറോട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കേന്ദ്രം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് പ്രിയ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച പോലീസുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും ദില്ലിയിലെ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് മുന്നിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസുകാർ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടാർഗറ്റ് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പോലീസുകാരുടെ മർദ്ദിച്ച അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം ആ ഒരു ആവശ്യമാണ് പോലീസുകാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാതെ ഇവർ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് പോലീസുകാർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് എന്നാൽ ഈ പോലീസുകാരോട് സമരം അവസാനിക്കണമെന്ന് ഉന്നത വൃത്തങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചെങ്കിലും ആ ഒരു ഉന്നത പോലീസുകാരുടെ പോലും അഭ്യർത്ഥനകളൊന്നും ചെവികൊള്ളാതെ ഒരു നടപടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈക്കൊള്ളാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് പോലീസുകാർ ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ബാർ അസോസിയേഷനും ബാർ കൌൺസിലും ഈ അഭിഭാഷകർ പോലീസിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറോട് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുള്ളത് ഈ ഒരു ദില്ലി പോലീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അമിത്ഷായുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ അമിത്ഷാ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അമിത്ഷാ കൂടി ഇടപെട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില പോലീസുകാർ ആ ഒരു ആവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഈ വിഷയത്തിൽ അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ദില്ലിയിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് അമിത്ഷായുടെ വകുപ്പിലെ പോലീസുകാർ നീതി കാണുമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാവിലെ മുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അമിത്ഷാ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കൂടി അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ദില്ലി പോലീസുകാർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുക തന്നെയാണ് പ്രിയ വിഷ്ണു രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ദില്ലിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്രമസമാധാനത്തെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിഷ്ണു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അമിത്ഷാ ഇതുവരെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്ത് വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ദില്ലിയുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കും അവിടെ എപ്പോഴും പോലീസിന്റെ ആവശ്യം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാ മേഖലയിലും വേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ആണ് സ്ഥലമാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മറികടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അത് തന്നെയാണ് ദില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ദില്ലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെല്ലാം തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം പോലീസുകാരും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദില്ലി ഈ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രമസമാധാനം പാടെ തകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ നേരിട്ട് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ദില്ലിയിൽ ഈ ദില്ലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസുകാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആകെ സഹിതം പറയുന്ന ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വളരെ രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ദില്ലി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഹൈക്കോടതിയുമെല്ലാം വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
आपके तमाम जितने भी जवान हैं चाहे प्रशासनिक हो चाहे वो कानूनी हो चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो सबका समाधान सिर्फ हम लोगों के पास है और ध्यान रखें इस चीज का यदि आप लोगों को हमारे भी विश्वास नहीं होगा तो एक सुनिए बात इस और ये जहां तक जहां तक ये आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई अब हमारे खिलाफ को कार्रवाई हो जाएगी आप लोग निश्चित रहिए आप लोग निश्चित रहिए कोई भी इस तरह की आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे आप लोग आपकी मुद्दों को उठा के आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया हो सबके लोगों को पता लग गया है कि आप लोगों की समस्याएं क्या है और आपके दिन में क्या गुबार है वो सब आप लोग निकाल चुके हैं सुबह से लेकर शाम तक इसलिए लिहाजा आप लोगों से एक विश्वास है लास्ट के अंदर कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाइए अपने गुटी पोस्ट चले जाइए थैंक यू वेरी मच दिल्ली पुलिस के धन्यवाद सर अब मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत अभी यहां से तुरंत डिस्पर्टर का नारा देंगे भारत माता की भारत माता की सभी अपने अपने घरों में जाए प्लीज दिल्ली पुलिस चीफ प्रतिषेध उदस्थुमी संसाषेधम क्यों विशद पिशोधिका स्वीक मनसा सा अद चविको कम मनसा विष्णु वीडियो विष्णु दिल्ली पुलिस चीफ उदस्थ प्रतिषेधिक उदस्थ संसाचा वे रीति विशद पिशोधिक प्रिया इन रात्रि मुदल ते प्रतिषेधिकारे अमीपा उन्नत पोलिस उदस्थरें श्रमिक अदरे फल का साचल दिल्ली पोलिस चीफ ते प्रतिषेधको आवश्यक परगणी स्वीक उल्कि इन पक्ष प्रतिषेधक ई दिल्ली पोलिस चीफि उपक्षे प्रतिषेधानी नमुक लूचन कम रेल ते आवश्यपुर नीति लम कमे क्रम सधान प्रश्न नोकीसान अद्वेद प्रश्न पिहारम अच्छे परहारम का तंग प्रतिषेधानी ना पोलिस स्वीक अदी अद्हमे आवश्यक परगणी स्वीक चीफ संसाचन पिशोधिकवरान विष्णु दिल्ली नल्गर मोदी मंत्रसभा शिवसेना प्रतिनिधि राजिव महाराष्ट्र शिवसेना सरकारीम एनसीपी महाराष्ट्र राष्ट्रीय सामवाक्य मुख्यमंत्री शिवसेन सैना ने संजय रावत पर सरकार रूपीकरण तुम बीजेपी तटसमें शिवसेना मुखपत्र अंग्रेस एनसीपी नेता महाराष्ट्र गवर्णुम कूड़ा मुख्यमंत्री स्थान नल्कि शिवसेन अनुनपुमी बीजेपी मोटे मुख्यमंत्री स्थान पिन्ना शिवसेन कड़ी महाराष्ट्र राष्ट्रीय सामवाक्य महाराष्ट्र अड़ मुख्यमंत्री शिवसेन ते शिवसेन नेता संजय रावत व्यक्त अहाराष्ट्र सरकार रूपीकरण तुम बीजेपी तट शिवसेन मुखपत्र बीजेपी कुछ अति एनसीपी कांग्रेस सख्य शिवसेन की पिंण नल्क आशंका शिवसेना नीक बीजेपी की मिल सो एनसीपी कांग्रेस सख्य आशंका अद मोदी मंत्रसभा शिवसेना मंत्री राजिव नल्कमी नीपे कांग्रेस एनसीपी नेता महाराष्ट्र गवर्ण भगत सिंग कोशियुमी इन कूड़ी न्यूस दिल्ली शबरमे तीर्थाटक ऐसी तीर्थाटन केन्द्र लगन सौकर्यपुर देवस्व मंत्री कड़कपल सुरेन्द्र नियमसभा मंत्री इक्यम व्यक्त प्रख्यापीर्थाटन केन्द्र शबरम इन शबरम नोकी का संस्थान गवर्मेंट शबरम की नल्क अलवा 
ശബരിമല സീസണിനു മുമ്പ് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ നല്ല നിലയിലാക്കുന്നതിന് കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുണ്ട് ആ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശബരിമലയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ഗവൺമെൻറുകളും ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം പെടുത്താം